They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that could make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck, I'ma keep chasing I got all this potential that's deep inside of me But they hate when you're successful cause they try to be They sit there being judgmental because you're trying things And they just want you to settle and do the right thing So get a good job, don't slack off Wake up every morning, make a good impression on your boss Don't do anything that I wouldn't do And when you're making money, make sure you don't spend it too soon Welcome back guys This is Navigation with Bridge Yoda continuation video though. So let's go back ஸோ இதுதான் ஸ்டீரிங் வீலு ஸோ இங்கே இருந்தால் நாங்கள் ஸ்டீரிங் பண்ணுவோம் ஆக்சுவலாக ஷிப்பில் ஸ்டீரிங் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ஆட்டோ மோடு அண்டு ஹேண்ட் ஸ்டீரிங்கு ஸோ இப்போ ஓப்பன் சீல வந்து ஆட்டோ மோடில் போயிட்டுருக்கு ஸோ நாங்கள் ஒரு கோர்ஸ் செட் பண்ணிட்டோம்னா அந்த டிகிரியில் அதுவாகவே ஸ்டீர் பண்ணிக்குவோம் ஹேண்ட் ஸ்டீரிங் எப்போ எடுப்போம்னா டிராஃபிக் இருக்கிற ஏரியாஸில் ஒரு போர்ட்டுக்கு என்ட்ரு ஆகும்போது போர்ட்டிலேருந்து வெளியே வரும்போது ப்ளஸ் சேனலில் போகும்போது ஸோ அந்த மாதிரி டைம்லலாம் ஹேண்ட் ஸ்டீரிங் பண்ணுவோம் மற்ற டைமில் ஓப்பன் சீடில் மோஸ்ட்டாக ஆட்டோ மோட்டில் தான் போவோம் ஸோ இதுதான் கைரோ காம்பஸு நான் உங்களுக்கு அப்போ தான் சொல்கிறேன் என்னென்ட்டு ஸோ இப்போ நாங்கள் ஜீரோ நைன் நைன் டிகிரி ஹெட்டிங்கில் போட்டிருக்கோம் ஸோ இந்த சுவிட்ச் தான் சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறது எந்த மோடு வேணும்னு சொல்லிட்டு ஆட்டோ மோட்லேயே ஹேண்ட் ஸ்டீரிங் எடுத்து நம்ம ஹேண்டில் மாற்றிட்டோம்னா உடனே ஹேண்ட் ஸ்டீரிங் எடுத்து நம்ம ஸ்டீரிங் பண்ணோம் அண்டு நெக்ஸ்ட் அதுக்கு கீழே இருக்கிற சுவிட்ச் வந்து செகண்ட்ரி ஸ்டீரிங் இன்கேஸ் அந்த ஹேண்ட் ஸ்டீரிங் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா நாங்கள் இந்த பட்டனை வச்சு ஸ்டீரிங் பண்ணுவோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம ரேடார் பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் ரேடாரு ஷிப்பில் ரெண்டு ரேடார் இருக்கும் ஒன்று எக்ஸ் பேண்ட் ரேடார் அண்ட் எஸ் பேண்ட் ரேடார் ஸோ இது வந்து எக்ஸ் பேண்டு ஸோ இது வந்து சின்ன டிஸ்டன்ஸ் கம்மி டிஸ்டன்ஸ் காமிக்கும் சிக்ஸ் அரௌண்ட் சிக்ஸ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் நாங்கள் செட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ எங்கள் ஷிப்பை சுற்றி அரௌண்ட் சிக்ஸ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்க்கு எந்த ஃப்ளோட்டிங் ஆப்ஜெக்ட் இருந்தாலும் இதில் காமிச்சிடும் தென் இது வந்து எஸ் பேண்ட் ரேடார் இது வந்து அரௌண்டு டுவெல் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிற ஃப்ளோட்டிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ் காமிக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எக் டிஸ் ஸோ இது தான் லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் ஆஃப் சார்ட்டு நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பேப்பர் சார்ட் பார்த்துருப்போம் அதோட இப்போ லேட்டஸ்ட் வெர்ஷன் தான் இது ஸோ எலக்ட்ரானிக் சார்ட் இது இதுவும் இப்போ மேண்டேட்ரியாக ரெண்டு ஆன் போட்டில் இருக்கணும் ஸோ ஒன்று நம்ம லாஸ்ட் வீடியோவில் பார்த்துருப்போம் ஒன்று அதை செட் பண்ணல நாங்கள் இப்போ தான் புதுசாக வந்தது ஸோ இதை வச்சு தான் இது தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ ஆக்சுவலாக இந்த மேப்பில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப இன்னும் கிளியராக ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் தெரிஞ்சிடும் நம்ம லைக் சிஸ்டமில் நம்ம ஒரு டெஸ்டினேஷன் ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நம்ம கையில் வரைஞ்சி ரூட் போட தேவையில்லை இப்போ அந்த மேப்பில் பார்க்குற ரெட் டாட்டட் லைன்ஸில் அது தான் எங்களோடய ஹெட்டிங்கு ஸோ ஜீரோ நைன் நைன் டிகிரி கோர்ஸ் அது ஸோ அந்த ஹெட்டிங்கில் தான் நாங்கள் போகணும் ஸோ அந்த ரெட் டாட்டட் லைன்ஸ்க்கு லெஃப்ட் அண்ட் ரைட்டில் ஒரு ரெட் அண்ட் க்ரீன் லைன் இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து ஸோ அந்த ரெண்டு லைனுமே ஆல்மோஸ்ட் இந்த பக்கம் த்ரீ நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் தென் அந்த பக்கம் த்ரீ நாட்டிக்கல் மைல்ஸ் ஸோ இன்கேஸ் எங்களுக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்டில் ஏதாச்சும் ஷிப் வருதுன்னா நாங்கள் ஆல்ட்ரு பண்ணி இந்த ஒரு சிக்ஸ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்குள்ளே நாங்கள் போய்க்கலாம் ஸோ நாங்கள் போட்ட ரூட் பெரி அந்த சிக்ஸ் நாட்டிக்கல் மைல்ஸ்குள்ளே சேஃப் தான் ஸோ அதுக்கேற்ற அந்த மாதிரி தான் ரூட் போட்டு வச்சுருப்போம் தென் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்பீடு ஹெட்டிங் ஆன் கைரோ டிஸ்டன்ஸு டெஸ்டின எவ்வளோ நாள் இருக்கும் டெஸ்டினேஷனுக்கு அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இருக்கும் நான் உங்களுக்கு ஜூம் அவுட் பண்ணி காமிக்கிற பாருங்கள் நாங்கள் பிரேசிலேருந்து வந்துட்டுருக்கோம் இப்போது ஈராக் போயிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த வேலை சவுத் ஆஃப்ரிக்காவில் ஸ்டாப் பண்ணி க்ரூ சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போவோம் ஸோ இந்த மொத்த மேப்லேயே அங்கே அங்கே நம்பர்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபோர் தௌசண்ட் நைன் நாட் செவன் அந்த மாதிரி ஸோ அதெல்லாமே அந்த இடத்துல இருக்கிற டெப்த்து சியோட டெப்த்தோட மெஷர்மெண்ட் அதெல்லாம் தென் நெக்ஸ்ட்டு இந்த பாக்ஸ்குள்ளேயும் சேம் ஃப்ளாக்ஸ் தான் இருக்கும் நம்ம அந்த சைடில் பார்த்தோம் பார்த்திங்களா அதே மாதிரி தான் கண்ட்ரி ஃப்ளாக்ஸ் அந்த சிக்னல் ஃப்ளாக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இந்த மேப்பில் என்ன டீட்டெயில்ஸ் இருக்குன்னா ஆக்சுவலாக எந்த ரீஜனில் என்னென்ன கார்பேஜ் நாங்கள் த்ரோ பண்ணலாம் எங்கே த்ரோ பண்ணக்கூடாது ஒரு ஃபுட் வேஸ்ட் வந்து எ
சிஓ டூ எமிஷன் எங்கே எவ்வளோ இருக்கணும் இப்போது ஸோ நார்த் அமெரிக்கா சுற்றி நாங்கள் போகும்போது அதோடய கோஸ்டல் ஏரியாஸ் கிட்டே போகும்போது நாங்கள் ஃபியூவல் ஆயில் இருந்து டீசல் ஆயிலுக்கு மாற்றணும் ஏன்னா ஃபியூவல் ஆயில் நிறைய சிஓ டூ எமிஷன் இருக்கும் ஸோ அவங்க அவங்களோட ரூல்ஸ் படி அவ்வளோ சிஓ டூ இவ்வளோ சிஓ டூ தான் இருக்கும் வெளியே வரணும் ஸோ அதுக்கு நாங்கள் டீசல் ஆயில் சேஞ்ச் பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு கண்ட்ரிலேயுமே ஒரு ஒரு மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸோ இந்த போட்டில் ஜஸ்ட் டெய்லி நாங்கள் ஃப்ரெஷ் வாட்டர் எவ்வளோ ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுறோம் எவ்வளோ கன்செப்ஷன் ஆகுது ஸோ அந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸு இதில் அப்டேட் பண்ணிட்டு வருவோம் தென் இது வந்து ஒரு சென்சார் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அது என்னதுன்ட்டு தென் இது வந்து ஷிப்போட ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட்டு ஸோ இது வந்து பென் வாஷு பென் வாஷ்னா பிரிட்ஜ் நேவிகேஷனல் வாட்ச் கீப்பிங் அலாரம் சிஸ்டமு ஸோ நான் உங்களுக்கு அந்த சென்சார் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த சென்சார் என்ன பண்ணுனா இந்த பென் வாஷோட தான் அது ஸோ அது வந்து நம்ம கேப்டன் செட் பண்ணுற மாதிரி டென் மினிட்ஸ் செட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் செட் பண்ணலாம் இல்லை தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஸோ ஒரு லைக் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டென் மினிட்ஸ் செட் பண்ணிட்டாருன்னா ஸோ எவ்ரி டென் மினிட்ஸ்க்கு வந்து அது அலாரம் அடிக்கும் ஸோ அந்த அலாரம் ரீசெட் பண்ணிடணும் அப்படி பிரிட்ஜில் யாரும் ரீசெட் பண்ணலாம்னா உடனே அது வந்து கேப்டனோட கேபின்க்கு அலாரம் அடிக்கும் ஸோ கேப்டனும் அதை ரீசெட் பண்ணலனா மொத்த ஷிப்புக்குமே அலாரம் அடிக்கும் இது எதுக்குனா இன்கேஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து பிரிட்ஜில் வெறும் ஒரு ஆஃபீஸர் தான் இருப்பாங்க வாட்சில் ஸோ அதை மொத்த ஷிப்லேயுமே அவர் ஒருத்தர் தான் நேவிகேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பார் ஸோ அந்த டைமில் இன்கேஸ் அவருக்கு ஏதாச்சும் ஆச்சு இல்லை அவர் தூங்கிட்டார் இல்லை எங்கேயோ போயிட்டார் நேவிகேஷன் பண்ணாமல் அந்த மாதிரி ஆகலாம் இல்லையா அதுக்கு தான் ஸோ அவர் வந்து எவ்ரி டென் மினிட்ஸ் வந்து இதை ரீசெட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும் ஸோ மேனுவலாக ரீசெட் பண்ணணும்னு கூட அவசியம் இல்லை பிரிட்ஜில் மூமெண்ட் இருந்தாலே அது தானாக ரீசெட் ஆகிக்கும் பிரிட்ஜில் எந்த ஒரு ஆள் நடமாட்டமோ இல்லைன்னா தென் டென் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் அதில் அலாரம் முடிச்சிடும் ஸோ இது வந்து கிளியர் வியூ ஸ்க்ரீனு தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து இது வந்து விஹெச்எஃப் ஸோ விச்சுவல் ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ஸோ இதில் இருந்து தான் கம்யூனிகேட் பண்ணுவோம் ஸோ போர்ட்டுக்கு நியர்பை ஷிப்ஸுக்கு எல்லாமே ஸோ சேனல் சிக்ஸ்டீன்ன்றது வந்து இன்டர்நேஷ்னல் காலிங் சேனல் எல்லா ஷிப்லேயும் அந்த ஒரு சேனல் இருக்கும் அந்த சேனல் ஆனில் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஏஐஎஸ் ஏஐஎஸ்னா ஆட்டோமேட்டிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் சிஸ்டம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற ஷிப்ஸோட டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல்லாக இதில் காமிக்கும் அந்த ஷிப்போட கோர்ஸ் என்ன பியரிங் என்ன எங்கே போகுது என்ன டைப் ஆஃப் கார்கோ எடுத்துகிட்டு போகுது அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இதில் கா பார்க்கலாம் நம்ம அண்ட் இது வந்து நைட் விஷன் பயனாக்குலர் ஸோ இன்ஃப்ராஹெட் மூலியமாக ஒர்க் ஆகும் தென் இது வந்து ஸ்பீட் லாகு இது வந்து விண்டோட டைரக்ஷன் விண்டோட ஸ்பீடு ரிலேட்டிவ் விண்டோட ஸ்பீட் அண்ட் டைரக்ஷனு எல்லாம் இதில் காமிக்கும் இது வந்து நாட்ஸ் ஷிப் எவ்வளோ ஸ்பீடில் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து க்ளீனோ மீட்டரு இது வந்து ஷிப்பு எந்த அளவுக்கு ஆடுதுன்னு சொல்லி காமிக்கும் லைக் ரோலிங்குன்னு சொல்லுவோம் நாங்கள் சியோட ரஃப்னஸ் பொறுத்து லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் ஆடும் இல்லையா ஸோ அதோட மெஷர்மெண்ட் இதில் காமிக்கும் இது வந்து ரட்டார் இண்டிகேட்டரு ஸோ நாங்கள் ஸ்டீரிங் பண்ணும்போது அந்த ரட்டார் தான் ஆக்சுவலாக லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் மூவ் ஆகும் ப்ரொப்பர்ல இருக்கு ஸ்ட்ரைட் ஆப்போசிட்ல இருக்கும் ஸோ அது மூவ் பண்ணால் தான் ஷிப்பு லெஃப்ட்டுக்கும் ரைட்டுக்கும் மூவ் ஆகும் ஸோ அதோட இண்டிகேட்டரு இது தென் இது வந்து ஆர்பிஎம் இண்டிகேட்டரு அண்ட் இது வந்து ரேட் ஆஃப் டேர்னு நம்ம இப்போ லெஃப்ட்டுக்கோ ரைட்டுக்கோ ஸ்டீர் பண்ணும்போது எவ்வளோ ஸ்பீடில் ஷிப்பு டேர்ன் ஆகுன்றது இதில் காமிக்கும் ஸோ ஸ்டீரிங் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி ஒரு நிறைய இண்டிகேட்டர்ஸ் நாங்கள் பார்த்து ஸ்டீரிங் பண்ணோம் ஆக்சுவலாக இப்போது ஷிப்போட ஸ்பீடு என்ன கரண்ட் எந்த டைரக்ஷனில் இருக்குது கரண்ட்டோட ஸ்பீடு எப்படி இருக்குது விண்டு டைரக்ஷன் ஷிப் எப்படி புஷ் பண்ணுது தென் ரேட் ஆஃப் டேர்ன் எப்படி இருக்குது ஷிப்போட ஸ்பீடு பொறுத்து ரேட் ஆஃப் டேர்ன் மாறும் ஸோ ஷிப் என்ன ஸ்பீடில் போயிட்டுருக்கு இது எல்லாமே மைண்டில் ஓரளவு கால்குலேட் பண்ணி தான் ஸ்டீரிங் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து கைரோ காம்பஸ் ஸோ ஷிப்பில் நாங்கள் மெயினாக யூஸ் பண்ணுறது வந்து கைரோ காம்பஸ் வச்சு தான் நாங்கள் நேவிகேஷன் பண்ணுவோம் மேக்னட்டிக் காம்பஸ் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் யூஸ் பண்ண மாட்டோம் மீன்ஸ் அதுவும் இருக்குது ஷிப்பில் காமிக்கிறேன் மேக்னட்டிக் காம்பஸோட ரீடிங்கை வந்து யூஸ் பண்ணி நாங்கள் நேவிகேட் பண்ண மாட்டோம்
ரிப்பீட்டர் தான் நம்ம ஸ்டீலிங் இதில் பார்த்துருப்போம் ஸோ கைரோவோட ரிப்பீட்டர் வந்து லெஃப்டில் பிரிட்ஜுக்கு வெளியே லெஃப்ட்லேயும் ரைட்லேயும் இருக்கும் ப்ளஸ் இந்த ஸ்டீரிங் வீல் முன்னாடியும் ஒன்று இருக்கும் ஸோ எல்லாம் இதுதான் மெயின் கைரோ காம்ப்ரஸு அண்டு மேலே நீங்கள் ஒரு பார்க்குற ஒரு சின்ன குச்சி வந்து ஆக்சுவலாக எதுக்குன்னா பியரிங் பார்க்குறதுக்கு ஒரு தூரத்தில் ஒரு லேண்டு இருக்குது இல்லை ஒரு ஷிப் வருதுன்னா இதில் பார்த்துட்டு நம்ம ஷிப்புக்கும் அதுக்கும் என்ன பியரிங்கு எவ்வளோ டிகிரி பியரிங்குன்னு சொல்லிட்டு இதில் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வைப்பர் சுவிட்சு ஸ்டீரிங் லைட்டு மேக்னட்டிக் லைட்டு ஸோ உங்களுக்கு வாங்க மேக்னட்டிக் காம்ப்ரஸ் காமிக்கிறேன் செக் நேராக ஸ்டீரிங் வீலுக்கு மேலே இருக்கும் நாங்கள் பார்க்கலாம் இதை ஸோ ஆக்சுவலாக மேக்னட்டிக் காம்பஸ் வந்து மேலே இருக்குது இந்த பிரிட்ஜுக்கும் மேலே இருக்குது ஸோ அதோட ரிஃப்ளெக்டர் தான் இதை கண்ணாடியில் காமிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ இதை வந்து எவ்ரி ஒன் ஹவர் வந்து செக் பண்ணி ரீடிங் எழுதுவோம் ஸோ ஆக்சுவலாக நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் முன்னாடியே தெரியும் மே கைரோ காம்பஸுக்கும் மேக்னட்டிக் காம்பஸுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் என்னான்னு தெரியும் ஸோ அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அப்படியே மெயின்டைன் ஆகிட்டே வருதான்னு சொல்லிட்டு க்ராஸ் செக் பண்ணுவோம் எவ்ரி ஒன் ஹவர் தென் இதுவும் ஒரு விஹெச்எஃப் தான் சேம் அந்த விஹெச்எஃப் மாதிரி தான் அண்ட் இது வந்து பப்ளிக் அட்ரஸ் சிஸ்டம் ஸோ கேப்டன் ஏதாச்சும் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணோம்னா ஸோ இங்கே இருந்தால் அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ண ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த பிரிட்ஜில் மோஸ்டாக எல்லா எக்யூப்மெண்ட்டும் கவர் பண்ணியாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வாங்க ஸோ இப்போ ஆக்சுவலாக இவர் சாட் ஒர்க் பண்ணுறாரு நான் காமிக்கிறேன் ஸோ கரெக்ஷன்ஸ் வந்துருக்கு ஸோ ஆக்சுவலாக கரெக்ஷன்ஸ் வந்து லைக் வந்துகிட்டே இருக்கும் இப்போ என்ன மாதிரினா இப்போ ஏதாச்சும் இன்கேஸ் ஒரு இடத்துல ஒரு ஸ்டாம் வந்து அந்த இடத்துல டெப்த்து கம்மியாகலாம் இல்லை எங்கேயாச்சும் ஒரு ஷிப்பு வந்து சிங்க் ஆகிடலாம் ஸோ அந்த ஸோ அதெல்லாம் எங்கே எங்கே என்னென்ன நடந்திருக்குன்றது உடனே எங்களுக்கு வந்து மெசேஜ் வந்துடும் ஸோ அதெல்லாம் நாங்கள் வந்து மேப்பில் கரெக்ஷன் பண்ணணும் பேப்பர் சார்ட்லேயும் கரெக்ஷன் பண்ணணும் தென் இந்த எலக்ட்ரிக் சார்ட்டில் கரெக்ஷன் ஆயிருக்கான்ட்டு செக் பண்ணணும் நாம் ஸோ அதுதான் இப்போ அவர் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு ஸோ பாருங்கள் இதெல்லாம் கரெக்ஷன்ஸு தென் இது வந்து டெக்கோட லாக் புக் ஸோ லாக் புக் வந்து எதுக்குன்னா மோ இங்கே நடக்கிற எல்லாமே எவ்ரி டே எல்லா டீட்டெயில்ஸும் நாங்கள் இதில் எழுதணும் ஸோ இன்கேஸ் ஏதாச்சும் சொன்னால் இதில் தான் பார்ப்பாங்க என்ன நடந்திருக்கு இது என்னன்னு சொல்லிட்டு ஸோ வாங்க நம்ம வெளியே போய் பார்க்கலாம் ஸோ நான் சொல்லியிருந்தேன் கைரோ காம்பஸோட ரிப்பீட்டர் வெளியே இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுதான் இது ஸோ இங்கேருந்து மோஸ்ட்டாக போர்ட்டில் என்ட்ராக போது வெளியிலேருந்து நேவிகேட் பண்ணுவோம் அண்ட் இது வந்து மேன் ஓவர் போர்டு மார்க்கர்னு சொல்லுவோம் இது எதுக்குன்னா இன்கேஸ் யாராச்சும் தண்ணியில் தவறி விழுந்துட்டாங்கன்னா உடனே நாங்கள் வந்து இதை ரிலீஸ் பண்ணிடுவோம் எந்த இடத்துல விழுந்துருக்கானோ அங்கே ஸோ இது எப்படின்னா அவனுக்கு லைஃப் ரிங்காகவும் இருக்கும் ப்ளஸ் ஒரு லைட் இருக்குல்ல ஸோ அந்த லைட் வந்து தண்ணியில் போட்டோடனே ஆன் ஆயிட் அண்ட் பிரிட்ஜுக்கு மேலே பார்க்குறது பார்க்குறீங்களா அது வந்து மங்கி ஐலாண்டுன்னு சொல்லுவோம் அதோட பேரே அதுதான் தென் அதுக்கு மேலே மெயின் மாஸ்ட்டு ஸோ அந்த மாஸ்டில் தான் நாங்கள் ஃப்ளாகெல்லாம் ஏற்றுவோம் தென் நேவிகேஷன் லைட்ஸ் அதில் இருக்கும் அண்ட் ரேடார் சொல்லியிருந்தெல்லாம் எக்ஸ்பேண்ட் அண்ட் எக்ஸ்பேண்ட் ரேடாரோட ரிசீவர் அது நிறைய ஆண்டனாஸு தென் சேட்டிலைட்டோட இதெல்லாம் அதில் இருக்கும் ஸோ அவ்வளோதாங்க எஸ் நான் மோஸ்ட்டாக எல்லாமே கவர் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம் அண்டில் தென் பாய்